Я люблю метро. 15 ноября, день рождения петербургского метрополитена. Интерьер станции автова Апофеоз синтеза искусств, архитектуры, монументального и декоративно-прикладного. Тема победы в Великой Отечественной войне. Здесь уместно, потому что станция находится у переднего края обороны города. Архитектурные доминанты являются 46 колонн. Все они должны были быть облицованы хрусталем. Праздничные люстры по оси каждого нефа – это ампир XIX века. Продольная ось главного нефа завершается мозаикой «Родина-мать». Станция «Кировский завод». Торжественная тональность интерьера. Киссонированные потолки всех трех нефов. Архитектура строгих пилонов. Их упрощенные импосты. Импост – это выступающий вперед камень между основанием арки и капитали колонны. Автор, архитектор Александр Андреев не клонирует классицистические детали, а добавляет свои новые. Нарвская. В архитектуре станции сверхмощные пилоны, разделяющие нефы, несут скульптурные вставки, отражающие революционную деятельность рабочих нарвской заставы. Тема поддержана яркой мозаикой фриза вспорошенного хорошо освещенного свода. Светильники, наложенные на фриз, своеобразные мемориальные факелы. Станция Балтийская. Незначительные по своим размерам элегантные пилоны, связанные широкими пролетами полуарок, хорошо открывают посадочные платформы. Пилоны оформлены дорическим ордером. Со стороны главного нефа трехчетвертными колоннами, со стороны платформ пилястрами. Голубой мрамор облицовки, яркое освещение главного свода, украшенного рисунком вибрирующего паруса, яркое выражение темы. Технологический институт, станция пересадочная, кроссплатформенная. Удачно решенная арочная аркада несет скульптурные портреты выдающихся ученых. Владимирская пилонная станция глубокого заложения 55 метров с укороченным центральным нефом. Пересадка на станцию Достоевская. Стены облицованы уральским мрамором из месторождения Куэлга. Площадь восстания. Пересадка на станцию Маяковская. Пилонная станция глубокого заложения 58 метров. Цоколь облицован красным уральским мрамором.